。另外，在西子国新街进去都是社区大楼，里头就有五大社区，住户是上千户。只是国新桥是他们唯一的出路，在桥面宽度有限的情况下，只有两线道，每天早上上班时间塞车情况严重，所以地方就建议是不是可以拓宽国新桥。而在三号上午，议员抓林服务处就邀请相关单位人员现场会看。这座国新桥是在民国七十五年盖的，碍于桥的宽度，除了有人行道，剩下的就是双向共两个车道。只是里头有五大社区，居住人口上千户，每天进出的都只能靠这座桥，早就不敷使用。每天早上上班时间，车子塞了一整排，所以地方也建议，是不是可以拓宽国新桥？国新街里面的住户哈，增加好几倍，在上下班时间哈，经常这个塞车的问题，所以说我们就是要来。请那个相关单位来与会哈，看能不能把这个国新桥，就是把它扩大一点，就是增加一两个线道出来。在上下班的时候，这一条国新桥的拥塞，然后经常发生车祸，因为已付不使用。那因为国新桥的地形的关系，因为我们出去以后，台北市。它的道路也是狭角，而且不是双向道，所以没有办法来。拓宽我们的桥面，可以看到，就算是平常时间，车子也是不少。所以在救货澄清之后，三号上午，议员抓林服务处就邀请了相关单位人员现场会勘。因为桥出去接的是大坑路，属于台北市，所以当天包括双北的市政府人员都到场讨论。地方就提出，是不是可以拓宽，让国新桥至少可以多一个出去的车道，可以左右转和直行来分道。只是碍于对面台北市的道路宽度等原因，拓宽有难度，决定先调整耗资改善。所以说，目前是先调这个秒数，再来可能就是，呃，扩建这个国新桥有困难的话，就是建议把这个大坑溪这边来拓宽，然后这边的呃距离就比较够。所以说，呃，请议员哈，赶快来帮忙。台北市那方面的耗资来管制，增加五秒到十秒的交通流量。第二个。现行的地面网状，还有停车线，整个重新油漆，这些措施完了以后，那我们要看往后，如果真正没办法解决拥塞跟车祸的频繁，那我们就要建议要把。国新桥来拓宽，除了重新粉刷交通标线，另外也增加国新街出大坑路的绿灯秒差。如果情况还是没有改善，地方也将进一步再争取拓宽国新桥。谢成惠林细致采访报道。